ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర వాయుగుండం తుఫాన్ గా మారింది ఈ ప్రభావంతో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది అలలు పెద్ద ఎత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పటికే వేటకు వెళ్లొద్దని మత్స్యకారులకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు ఆంధ్ర తీరం వైపు పయనించి పదిహేడో తేదీన తీరం దాటే అవకాశం ఉంటుందంటున్న వాతావరణ శాఖ అధికారితో మా ప్రతినిధి శ్రీరామ్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీవ్ర వాయుగుండంగా కొనసాగుతుంది ఇది మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే దీని ప్రభావం వల్ల సముద్రం అంతా కూడా అల్లకల్లోలంగా మారింది సముద్రంలో అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి మత్స్యకారులకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు దీని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది మనతో మాట్లాడేందుకు విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ తీవ్ర వాయుగుండం పరిస్థితి ఏంటి ఎక్కడుంది దీని డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది దీని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుంది ఇది ఈరోజు ఉదయానికంటే మనకి మచిలపట్నానికి దక్షిణ ఆగ్ని దిశగా ఎనిమిది వందల తొంభై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉందండి ఇది ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సుమారుగా తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇది ఇంకా పెను తుఫాన్గా కూడా మారే అవకాశం ఉంది వెరీ సివర్ అంటే సివర్ సైక్లన్గా మారే అవకాశం ఉంది అయితే ఏంటంటే దీని ప్రస్తుతానికి దీని మూమెంట్ నార్త్ నార్త్ వెస్ట్ వర్డ్స్ ఉత్తర వాయువు దిశగా ఇది గమనం ఉంది ఇది ప్రస్తుతానికి ఈ విధంగా గమనం కొనసాగే అయితే మాత్రం ప్రస్తుతానికి ఆంధ్ర తీరం వైపు ఇది పయనించి అది ఒంగోలు అండ్ కాకినాడ మధ్యలో ఇది సెవెంటీన్త్ ఆఫ్టర్నూన్కి తీరం దాటే అవకాశం ఉంది దీంతోపాటు మనకి రెయిన్ ఫాల్స్ ఉంటాయి వర్షాలు ఉంటాయి అది తీరం దగ్గర రూసరి కల్లా వర్షాలు మనకు ప్రస్తుతానికి హెవీ నుంచి వెరీ హెవీ ఫాల్స్ మనకి ఉంటాయి పదహారు పదిహేడు తారీఖుల్లో కొన్ని చోట్ల ఒకటి రెండు చోట్ల మాత్రం భారీ అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెవీ ఫాల్స్ కూడా పడే అవకాశం కూడా ఉంది తర్వాత గాళ్ళు రేపటి నుంచి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈవినింగ్ నుంచి మనకి గాళ్ళు నలభై ఐదు నుంచి యాభై చొప్పున యాభై ఐదు చొప్పున గంటకి ఉంటాయి గాళ్ళు స్క్వేర్ లిమిట్స్ ఉంటాయి కొద్దిగా కొద్దిగా వాళ్ళ జరుగు దాంతో కూడా గస్టింగ్ అప్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ కూడా ఉంటుంది ఇది ఈరోజు రేపటి వరకు కూడా ఉంటాయి ఆ తర్వాత గాళ్ళు పెనుగాళ్ళుగా మారుతాయి పెనుగాళ్ళుగా మారి గంటకి ఎనభై నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ చొప్పున గస్టింగ్ అప్ టు హండ్రెడ్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది పెనుగాళ్ళుగా ఆ విధంగా మనకి పదిహేడు తారీఖున ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది సార్ అంటే తీర ప్రాంతం వెంబడి ఇప్పటికే బలమైన ఈదురు గాలులు మొదలయ్యాయి మత్స్యకారులకు ఏమైనా హెచ్చరికలు ఉన్నాయా అలాగే ప్రమాద హెచ్చరికలు ఇంకేమేమి జారీ చేశారు ప్రస్తుతం సముద్రం కూడా మనకి చాలా ప్రస్తుతానికి వెరీ హై ఉంటుందండి అది ఇంకా పదహారు పదిహేడు తారీఖుల్లో మనకు అది ఇంకా బాగా హై టు వెరీ హై అంటే ప్రస్తుతానికి వెరీ రఫ్గా ఉంటుంది అది వెరీ టు హై కూడా హై టు వెరీ హై ఇంకా బాగా బలం ఎక్కువగా దాని ఆల్రెడీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల మనకి ముత్యకారులు మాత్రం సముద్రం మీదకి వెళ్ళవద్దని హెచ్చరిక ఆల్రెడీ కొనసాగుతుంది తప్పకుండా వెళ్ళవద్దని చెప్పడం అవుతుంది పోర్ట్ వార్నింగ్స్ ఎల్సి త్రీ అంటే మూడో నెంబర్ హెచ్చరికలు అన్ని పోర్టుల్లోనూ మనకి గడింగపట్నము భీమునిపట్నము విశాఖపట్నము గంగావరము కాకినాడ మచిలీపట్నము నిజామపట్నము కృష్ణపట్నము అండ్ వాటర్ ఇవ్వు అన్ని పోర్టుల్లో కూడా మూడు నెంబర్ హెచ్చరికలు ప్రస్తుతానికి ఎగరవేయటం అయింది అది ఇంకా కూడా రేపు కూడా దాదాపు అదే ఉంటుంది ఎందుకంటే స్క్వాలి యూనిట్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం దాని మూలంగా ఈ ఉండే పరిస్థితి పోర్టు వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే సుమారుగా సముద్రంలో ఏడు వందల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి జనరల్గా అదే డైరెక్షన్లో వస్తుందా డైరెక్షన్ మార్చే అవకాశం ఏమన్నా ఉంటుందా సార్ ఈ తుఫాన్లకు సంబంధించి అది డైరెక్షన్ అంతగా మారే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు అండి ఇటు వచ్చి ఇంటెన్సిటీలో ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ అనే విషయం కూడా సైక్లోన్ వరకు తప్పకుండా అవకాశం కనిపిస్తుంది అలాగే డైరెక్షన్ కూడా పెద్దగా మారే అవకాశం ఉండదు మోస్ట్లీ అనుకున్నట్టుగానే జరగచ్చు సార్ వర్షాలు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే గాలుల ప్రభావం కూడా ఏ ప్రాంతాల మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదండి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అది మనకి దాదాపుగా ఎందుకంటే ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం నుంచి దాదాపు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం వైపు వచ్చేస్తుంది అది పశ్చిమ మధ్య బంగా అంటే మన 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 పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలోనూ దానికి అనుగుణంగా అను అనుకున్నటువంటి కోసం అంతా అంతా కూడా మనకి వర్షాలు గాలు పడే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా దక్షిణ కోసం మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రభావము ఉత్తర కోసం మీద కూడా గాలు బాగా ఉంటాయి వర్షాలు కొద్దిగా అంతా ఉండకపోవచ్చు దక్షిణ కోసం మీద మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఆ మొత్తానికి కూడా ఈ సాయంత్రానికి కానీ రేపటికి కానీ తుఫాన్గా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు దీని ప్రభావం దక్షిణ కోస్తా మీద కొంత ఎక్కువగా ఉంటుందని బలమైన ఈదురు గాలులు వేస్తాయని ప్రధానంగా తుఫాన్గా మారి తీరం దాటే సమయంలో దీని ప్రభావం మరి కొంత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఎనభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల మేర వరకు కూడా గాలుల ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని 